Di kebun nangkep belalang, eh malah nginjak paku. Yang senang timnas menang, mari komen dong abangku. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Elysium yang dirilis pada tahun 2013. Film ini merupakan gabungan genre action dan science fiction yang sangat jarang sekali dibahas nobar. Tapi tenang saja, alurnya akan tetap penuh dengan adrenalin dan tidak membosankan sama sekali. Jadi kalian pasti akan terhibur walaupun bukan pecinta mesin. Nah, film kali ini menceritakan tentang seorang mantan napi yang memiliki penyakit sangat parah dan sisa umurnya, bayangkan nih, hanya sisa lima hari lagi. Dan untuk menyembuhkannya, dia harus pergi ke sebuah tempat yang dijaga oleh ratusan pasukan khusus apakah dia akan bisa bertahan hidup entahlah mari kita ikuti saja ceritanya so tanpa berlama-lama lagi siapkan mata telinga dan anu-anuan kalian semua mari kita nobar dan inilah Elysium Berlatar di tahun 2154 film dimulai dengan memperlihatkan seorang bocil bernama Max yang terpaksa tinggal di panti asuhan sebab kedua orang tuanya telah meninggal. Dia seringkali mencuri uang para pedagang di pasar agar bisa membayar ongkos pindah ke Elysium. Karena sejak kecil dia berprinsip sedikit demi sedikit lama-lama ke Elysium. Nggak nyambung goblok. Elysium merupakan stasiun luar angkasa tempat tinggal para orang kaya yang memiliki fasilitas mewah dan teknologi maju. Di tempat ini orang-orang kaya membangun kehidupan baru karena bumi sedang diambang kehancuran akibat penyakit, polusi, dan kelebihan populasi. Suatu hari ada anak perempuan yatim piatu bernama Frey yang pindah ke panti asuhan dan sejak saat itu Max mempunyai teman baru. Dia berjanji akan mengajak Frey ke Elysium dan memulai hidup baru di sana. Dua puluh tahun kemudian kehidupan Max tidak jauh berbeda dengan masa kecilnya. Dia baru saja bebas bersyarat setelah dipenjara selama lima tahun akibat mencuri sebuah mobil seperti di GTA. Untuk memperbaiki kehidupannya, dia bekerja sebagai perakit robot di sebuah perusahaan bernama Armadine. Saat dia menunggu bis untuk berangkat kerja, ada polisi robot yang menghampirinya dan langsung menggeledah isi tas yang dibawanya. Namun, Max tidak mau patuh sehingga membuat robot itu memaksanya. Untuk tambahan informasi, di zaman ini polisi sudah digantikan oleh robot agar tidak ada oknum polisi asal nilang orang di jalan. Setelah digeledah polisi, dia harus pergi ke rumah sakit terlebih dahulu karena tangannya terkilir. Tapi tak disangka-sangka dokter yang mengobatinya adalah Prey, teman masa kecil yang sudah lama tidak bertemu. Jadi ketika usianya 18 tahun, wanita itu memutuskan pergi dari panti asuhan untuk berkuliah kedokteran di UGM alias Universitas Gede Modale. Max yang ingin ngobrol lebih lama akhirnya mengajak Frey minum kopi setelah pulang kerja. Tapi sayangnya Frey menolak ajakannya karena masih ada banyak pasien yang mengantri. Namun setelah dibujuk-bujuk lagi, akhirnya hati wanita itu mau menerima ajakannya. I miss you. Sepulangnya dari rumah sakit, dia harus pergi ke kantor polisi guna memenuhi wajib lapor. Sialnya, petugas mengatakan bahwa dirinya telah melanggar hukum gara-gara kejadian tadi. Akibatnya, hukuman bebas bersyaratnya diperpanjang hingga 8 bulan. Max pun terlihat kesal tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena sang petugas hanyalah robot yang mirip bapaknya Nobita. 
Tidak berselang lama, dia akhirnya sampai di tempat kerjanya. Dan lagi-lagi dia mendapatkan kesialan di mana atasannya marah sebab dia terlambat masuk kerja. Alhasil gaji Max pun dipotong dan terancam tidak dapat THR. Di lain pihak, kita diperlihatkan dengan John tidak pakai IQ7 yang merupakan warga Elysium sekaligus pemilik Armadine. Dia terlihat sedang melakukan rapat online dengan rekan bisnisnya. Tapi dia tampak kesal karena tidak mendapatkan bantuan dana untuk mengembangkan perusahaannya. Di tempat yang berbeda, ada ratusan penduduk bumi yang akan diselundupkan ke Elysium. Dan sebagian besar dari mereka memiliki penyakit yang sulit disembuhkan. Sehingga mereka butuh perawatan layak dan hal tersebut hanya ada di Elysium. Sebagai informasi untuk Sobat Nobar semua, Elysium mempunyai teknologi super canggih yang dinamakan MedBase, yaitu sebuah kapsul yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan meregenerasi sel manusia. Jadi mereka yang tinggal di sana akan selalu awet muda tanpa harus pakai skincare. Dan orang yang akan menyelundupkan para penduduk ini adalah bos kriminal bernama Spider. Intinya, siapa saja yang ingin pergi ke sana harus membayarkan uang yang cukup banyak kepadanya. Setelah membayar, tangan mereka akan ditempel barcode agar bisa masuk ke bangunan di Elysium. Selanjutnya, mereka dibawa menggunakan pesawat luar angkasa yang sebenarnya lebih cocok disebut dengan rongsokan. Di tempat lain, Menteri Pertahanan Elysium yang bernama Jessica melihat pergerakan pesawat tersebut. Akhirnya, dia menghubungi anak buahnya yang bernama Kruger atau kita sebut saja dia Samidi. Dia adalah seorang ejen yang berada di bumi dan bertugas untuk menghentikan para penyusup. Tanpa pikir panjang, Jamet itu pun langsung menembakkan misilnya. Shoot them down. Meskipun begitu, ada satu pesawat yang berhasil mendarat di Elysium. Sontak, Jessica mengerahkan semua robotnya untuk menangkap para penyusup. Di sisi lain, Max yang baru saja pulang kerja telah ditunggu oleh Julio, teman lamanya yang suka mencuri mobil. Kali ini dia ingin mengajak Max untuk beraksi kembali. Akan tetapi Max menolak ajakannya demi menghindari hukuman dari polisi. Besok paginya dia kembali bekerja seperti biasanya. Tapi sialnya saat sedang merakit robot, dia terkena radiasi dan terkunci di ruangan tersebut. Ketika dalam kondisi pingsan, dia teringat perkataan perawat yang selalu menjaganya di panti asuhan. Dalam ingatan itu, sang perawat memberinya sebuah kalung dengan gambar bumi. Yang intinya, jika dia ingin hidup di Elysium, maka dia harus selalu mengingat bumi. Beberapa jam kemudian, Max akhirnya terbangun. Lalu, robot yang membawanya ke ruang perawatan memberitahu bahwa dia telah terpapar radiasi dengan dosis yang sangat tinggi. Akibatnya, ada beberapa organ tubuh yang sulit untuk berfungsi. Dan yang lebih parahnya lagi, dia difonis akan meninggal dalam waktu lima hari lagi. Padahal di film Marvel, kalau kena radiasi jadi Hulk, di film ini malah jadi penyakit. Lah, di dunia nyata juga malah jadi penyakit tuh. Di lain pihak, John yang mengetahui kecelakaan itu langsung menyuruh bawahannya untuk memecat Max. Dia menganggap kalau pria penyakitan itu sudah tidak berguna lagi. Dan Max pun hanya bisa berkata dalam hati, dasar bos Jan. Sementara itu, dia hanya diberi pil penahan rasa sakit yang tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Atau dengan kata lain, perusahaan sudah tidak peduli dengan nyawanya. 
Di tempat yang berbeda, Presiden Elisio menegur Jessica karena telah membunuh para penyusup. Padahal secara aturan, imigran ilegal hanya perlu ditangkap lalu dipulangkan ke bumi. Tapi, Jessica Silambe Lamis punya pendapat lain. Menurutnya, para imigran gelap dapat membahayakan kehidupan mereka. Selain itu, wanita ini juga mengatakan bahwa kehidupan di Elysium harus tetap berjalan tanpa dipengaruhi oleh pihak luar. Mendengarnya bersikap lancang, Presiden pun memberikan peringatan kepada Jessica. Tidak hanya itu, dia juga menyuruh agar Samidi diberhentikan dari tugasnya. Dan jika dia berani lancang lagi, maka dia tidak akan segan untuk memecatnya. Setelah pertemuan itu, Samidi pun resmi dipecat dan tentu saja dia sangat tidak terima dengan keputusan tersebut. Di tempat lain, Julio yang melihat Max berjalan sempoyongan segera menolongnya tanpa pikir panjang. Kemudian dia mengantarkannya ke rumah. Di sana, Max bercerita bahwa dia baru saja terpapar radiasi dan hidupnya hanya tersisa lima hari lagi. Dan jika dia ingin sembuh, maka dia harus pergi ke Elysium. Oleh karenanya, dia ingin meminta bantuan kepada Spider. Namun, Julio mengingatkan kalau dia perlu uang yang sangat banyak untuk pergi ke stasiun luar angkasa. Sedangkan, mereka berdua tidak punya uang sama sekali. Meskipun begitu, Max akan mencoba membujuk Spider agar mau membantunya. Malam harinya, mereka mendatangi markas Spider dan tanpa basa-basi, Max langsung mengatakan maksud dan tujuannya. Tapi karena tidak punya uang, dia akan melakukan apa saja untuk Spider asalkan dia bisa pergi ke Elysium. Mendengar itu, Spider memiliki tawaran yang sangat menarik. Yang intinya, dia ingin Max mencuri data pribadi milik John yang tidak lain adalah mantan bosnya. Namun sebelum beraksi, Max harus menjalani operasi terlebih dahulu untuk menggabungkan kerangka robot ke dalam tubuhnya. Dengan begitu, dia akan memiliki fisik yang kuat dan bisa menerima data tersebut. Sementara itu, Julio menyarankan agar Max tidak menerima tawaran Spider karena misinya terlalu berbahaya. Tapi Max tidak punya pilihan lain dan dia harus menerima tawaran Spider supaya bisa menyembuhkan penyakitnya. Okay. But I'm taking Julio. Di waktu yang sama, Frey sedang membujuk seniornya agar putrinya yang menderita leukemia bisa dirawat di rumah sakit hingga sembuh. Tapi sayangnya permintaan itu ditolak sebab dia sudah menunggak biaya perawatan selama satu bulan. Rupanya dokter senior ini memegang prinsip jika Hiroshima bisa hancur karena bom, maka bisnis bisa hancur karena bon. Di lain pihak, Jessica mengundang John ke kantornya. Kemudian, dia menawarkan kerja sama yang saling menguntungkan. Singkatnya, dia berniat untuk mengkudeta presiden agar bisa menguasai Elysium sepenuhnya. Tapi untuk melakukannya, dia butuh bantuan John yang bisa mengoperasikan seluruh sistem komputer di Elysium. Dan sebagai imbalannya, dia akan memberikan dana bantuan untuk perusahaan John. Can you override the servers and place... Is it possible? Could write a reboot sequence. Code a new president. Yes. Then that is what he will do. Your contract secured for the next 200 years. Bersamaan dengan itu, Max akan segera dioperasi. Awalnya dia terlihat khawatir jika dirinya akan menjadi cyborg yang gagal. Tapi Spider mengatakan bahwa dia tidak perlu takut karena yang akan mengoperasinya adalah orang berpengalaman. Lalu tidak lama kemudian operasi pun dimulai. Sesudahnya, Max tersadar dengan tubuh yang sudah dilengkapi dengan kerangka robot. Melihat hasil operasinya, semua orang pun terkejut karena dia bisa regen dengan cepat tanpa bantuan item Guardian Helmet. Sebelum menjalankan misi, tangannya ditempel kode agar bisa memakai fasilitas di Elysium. Sementara itu, John sedang meretas sistem komputer Elysium, lalu memindahkan semua data ke dalam kepalanya sendiri. Kemudian dia bergegas pergi ke stasiun luar angkasa untuk memberikannya kepada Jessica. 
Namun di saat yang bersamaan Max Julio dan anak buah Spider sudah standby untuk menunggu keberangkatan John. Lalu saat pesawat si Jamet akan lepas landas, Max CS pun langsung beraksi. Jessica yang mengetahui hal ini segera menghubungi Samidi dan memintanya untuk menyelamatkan John Karena jika tidak maka dia tidak akan bisa mengkudeta si presiden Tapi sebelum menerima pekerjaannya Samidi meminta agar dia ditugaskan lagi sebagai agent Selain itu, dia juga ingin meminta bala bantuan. Dan tanpa pikir panjang, Jessica pun menyetujui permintaannya. Di sisi lain, John mengerahkan robot pengawal untuk melindunginya dari serangan musuh. Beruntung, Max mampu melumpuhkan robotnya dan langsung memindahkan data yang ada di kepala si John. Tapi sialnya masih ada robot yang mengganggu mereka. Sebelum John tewas, Max CS berusaha memindahkan semua datanya karena kalau otaknya tidak berfungsi, maka datanya juga akan hilang. Setelah berhasil, mereka masih harus bergelut dengan Samidi yang datang untuk menggempur mereka. Di tengah gempuran tembakan Max CS berusaha melarikan diri Tapi mobil yang ditumpangi oleh Max dan Julio terguling akibat dihantam rudal Mau tak mau mereka harus melawan Sami di CS dengan senjata yang ada Walaupun berhasil melumpuhkan Samidi, namun Max harus kehilangan sahabatnya yang tewas. Melihat itu, dia pun tampak sangat bersedih. Apalagi Julio adalah satu-satunya teman yang bisa dia percaya. Sebelum Samidi CS mengejarnya, Max memutuskan untuk pergi sambil membawa data Elysium yang dia curi. Dan tentunya Jessica tidak tinggal diam dan langsung mengerahkan Samidi untuk memburunya. Max yang menjadi buronan berlari ke arah pasar. Lalu di sini ada seorang nenek yang membantunya bersembunyi di bawah gerobak babi miliknya yang baunya seperti terjebak di dalam bunga bangkai. Dan berkat bantuan si nenek, dia akhirnya berhasil menghindari kejaran pesawat tersebut. Karena gagal menangkap Max, Jessica pun melarang penerbangan dari bumi untuk sementara waktu. Semua itu dia lakukan agar Max tidak bisa pergi ke Elysium. Setelahnya, dia menyuruh Samidi untuk menangkapnya hidup-hidup. Di lain pihak, dengan tubuhnya yang terluka, Max berjalan ke arah rumah sakit. Dia berencana meminta bantuan Frey, namun tenaganya sudah habis dan akhirnya terjatuh. Untungnya, Frey melihatnya dan segera membawanya ke rumah agar tidak terdeteksi oleh Samidi. Dokter ini kemudian mengobati luka di perutnya sebelum kehabisan darah. Pagi harinya, Max terbangun dan menceritakan apa yang telah menimpanya. Selain itu, dia juga mengatakan kalau hidupnya tidak lama lagi. Jadi mau tidak mau, dia harus segera pergi ke Elysium dan menyembuhkannya dengan kapsul Mad Base. Akan tetapi rencananya tidak berjalan lancar, bahkan sekarang dia sudah menjadi buronan layaknya bajak laut. Setelah mendengar penjelasannya, Frey pun mengenalkannya kepada putrinya yang bernama Matilda. Sontak, Max terkaget-kaget karena baru tahu kalau sahabatnya sudah punya anak. 
Dan sebagai orang yang sudah menyukainya sejak kecil tentunya dia merasa kecewa Dan pada akhirnya dia pamit pergi karena terbakar api cemburu Tapi wanita itu menahannya dan meminta bantuan agar Max membawa putrinya ke Elysium Sebab penyakit yang diderita Matilda semakin parah dan harus segera diobati Sayangnya penerbangan ke Elysium terlalu berbahaya untuk anak kecil Max selalu berencana pergi ke markas Spider untuk meminta bantuannya Hanya saja drone yang dikirim Samidi berhasil menemukan lokasinya Alhasil dia pun langsung menyerang drone tersebut Setibanya di markas Spider, dia membujuk pemimpin kriminal tersebut untuk berangkat ke Elysium secepat mungkin. Namun, Spider tidak bisa mengantarkannya akibat larangan terbang yang baru saja diumumkan oleh Jessica. Lah, terbang ke luar negeri aja nggak bisa apalagi keluar angkasa. Melihat Max yang kecewa, dia pun mencoba menenangkannya dan berjanji akan mencari cara lain. Sambil mencari jalan keluar, mereka berdua mengecek data yang dicuri dari John. Dan ternyata data itu berisi file yang sangat penting serta bisa digunakan untuk mengendalikan sistem Elysium. Dan hal ini mereka bisa membawa penduduk bumi tinggal di sana. Hanya saja Max tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena waktu hidupnya semakin berkurang. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari cara sendiri. Spider pun mengingatkannya bahwa data tersebut tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Dan sebelum Max pergi, Spider menempelkan GPS di pakaiannya secara diam-diam. Di tempat lain, Samidi mendatangi rumah Frey untuk menanyakan keberadaan Max. Karena tidak mendapatkan jawaban, dia pun memutuskan untuk membawa Frey dan putrinya. Di dalam pesawat, Frey si mamah muda mencoba menenangkan putrinya yang sedang ketakutan. Di sisi lain, Samidi mendapat pesan dari Max melalui sebuah drone yang intinya dia ingin membuat sebuah kesepakatan. Sesampainya di lokasi pertemuan, Max mengatakan bahwa dia akan menyerahkan data milik John asalkan dia bisa menyembuhkan penyakitnya di Elysium. Mendengar hal itu, Samidi pun menyetujui usulan Max. Dia kemudian menghubungi Jessica untuk meminta pencabutan larangan terbang sebab dia berhasil mengamankan buronannya. Dan ketika masuk ke dalam pesawat, Max terkejut bukan main karena melihat Frey dan Matilda yang juga berada di sana. Sementara itu, Spider yang telah memasang GPS mengajak dua anak buahnya untuk menyusul Max. Di waktu yang bersamaan, Samidi terus merayu Frey dan hal tersebut membuat Max sangat murka hingga akhirnya pergelutan pun terjadi dengan sangat brutal. Melihat kejadian ini, Jessica mengerahkan pasukannya untuk menangkap siapapun yang keluar dari pesawat Samidi. Dalam situasi seperti ini, kekuasaan tertinggi beralih ke tangannya karena dia adalah Menteri Pertahanan. Di sisi lain, Max menolong Frey yang terjebak di kursi penumpang. Lalu setelahnya, dia meminta wanita itu untuk membawa putrinya ke kapsul Mad Base. Tapi sialnya, mereka justru ketahuan dan ditangkap oleh pasukan Jessica.
Jessica kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan data John dari kepala Max dan sebentar lagi dia akan resmi menjadi presiden Elysium yang baru. Bersamaan dengan itu anak buah Samidi membawa Frey dan Matilda dan mengurungnya di sebuah ruangan. Sesudahnya mereka membawa tubuh Samidi ke kapsul Medbase. Lalu dengan teknologi super canggihnya kapsul tersebut bisa memperbaiki wajahnya yang hancur. Tidak berselang lama, Jessica menemui Samidi sambil misuh-misuh. Gara-gara pesawatnya yang jatuh, Presiden jadi tahu tentang rencana kudetanya. Tidak terima disalahkan, Samidi pun langsung menyerang Jessica saat itu juga. Setelah menusuk bosnya sendiri, Samidi dan antek-anteknya berniat untuk menguasai gedung kementerian dan akan segera menghabisi Max. Ketika para jamet pergi, Frey berusaha menolong Jessica karena sebagai dokter dia harus selalu menyembuhkan orang yang terluka meskipun orang itu jahat. Namun, Jessica meminta Frey untuk berhenti menolongnya. Dia sudah pasrah dan menganggap ini adalah azab bagi wanita licik sepertinya. Hingga akhirnya dia pun tewas dengan mengenaskan. Di waktu yang bersamaan, pesawat Spider berhasil mendarat di Elysium. Lalu bersama anak buahnya, dia mengikuti arah GPS untuk menemukan keberadaan Max. Di lain pihak, Max berhasil melepaskan ikatannya dan melumpuhkan anak buah Jessica. Dia kemudian mengecek setiap ruangan untuk mencari Frey dan anaknya. Dan saat masuk ke ruang CCTV, dia melihat Spider yang sudah berada di gedung kementerian. Alhasil, dia pun menghubunginya menggunakan radio komunikasi dan meminta bantuan untuk mengeluarkan data di dalam kepalanya. Rencananya dia ingin memprogram ulang sistem Elysium. Dengan begitu, semua rakyat bumi bisa menjadi warga di sana dan bisa menggunakan kapsul Medbase untuk menyembuhkan penyakit mereka. Di sisi lain, Samidi menyuruh anak buahnya untuk membunuh Frey. Tapi untungnya Max datang tepat waktu dan membrutal demi sahabatnya. Setelahnya, dia meminta Frey pergi ke kapsul Mad Base dan mengobati Matilda di sana. Sedangkan dia akan menyingkirkan Samidi terlebih dahulu. Tidak berselang lama, Max bertemu dengan Spider lalu meminta salah satu anak buahnya agar melindungi Frey dan anaknya. Sisanya akan masuk ke ruang komputer utama untuk mentransfer data di kepala Max. Tapi sialnya, mereka dihadang lagi oleh Samidi. Meskipun sudah tumbang, namun Samidi kembali bangkit dan menyerangnya dengan membabi buta. Mau tidak mau, Max pun harus menghabisi jamet itu secepat mungkin. I'm just getting started. Ketika sudah membunuhnya, ada hambatan lain yang menjegalnya. Kali ini, presiden dan para tentara sedang mengejarnya. 
Max pun meminta Spider untuk segera memindahkan datanya. Akan tetapi Spider mengatakan, apabila data tersebut diambil, maka Max akan kehilangan nyawanya. Walaupun resikonya mati, Max tidak takut sama sekali. Lagi pula, umurnya hanya tinggal hitungan hari. Dan yang paling terpenting, penduduk bumi bisa menikmati fasilitas yang ada di Elysium sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial. Sebelum mengorbankan dirinya, Max menghubungi Frey dan meminta maaf karena tidak akan bisa menemaninya lagi. Beruntung, dia sudah menepati janji masa kecilnya yang tidak lain adalah membawa Frey ke Elysium. Berkat pengorbanan Max Matilda akhirnya dapat menggunakan kapsul Mad Base dan sembuh dari penyakitnya. Sementara itu, Spider mengirimkan robot medis ke bumi untuk mengobati semua penduduk yang sakit. Di akhir film, semua rakyat bumi bisa tinggal di Elysium baik orang kaya maupun miskin. Dan film pun tamat dengan sangat mengharukan. Film ini mengajarkan kita agar memiliki kepedulian terhadap orang lain. Apalagi yang memiliki nasib seperti kita. Mari saling bantu dan jangan saling tipu. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi yang bahagia melihat timnas menang. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.